מהי באמת אמונה בהשם ברוך הוא. שאדם יחשוב במחשבתו איך הוא נמצא בלב ים, ויש סערה גדולה בתוך הים, וזה זמן לילה, שלא רואים שום דבר, רק קולות ברקים ורעמים. אדם נמצא בתוך לב ים, וכמובן יודעים את גובה הגלים, וגם יודעים את הרוח סערה שיש, כל אחד ידמה ואת רעש הגלים. יחשוב אדם בדעתו את כל הרעמים שבתוך לב הים. את הברקים, ובתוך השתקפות הברקים אפשר כבר לראות גם את החיות רעות שיש בתוך הים, שכל אחד יכול להבין מה הן החיות הרעות האלו. ובתוך כל זה, שישאל אדם את עצמו למי הוא קורא ברגע הזה. האם אדם יקרא לבשר ודם, או שאם אדם ירים עיניו לשמיים לפני האל הגדול, הגיבור והנוח בתוך לב הים. ויקרא להשם ברוך הוא שיענה לו. ומפה מתחילה האמונה בהשם ברוך הוא. תסתכל רק על השמיים, על הטבע, על הבריאה של השם, על אותיות התורה הקדושה המהירות, על יופי העצים, על יופי הפרחים, כמה דברים נפלאים יש בעולם הקדוש הזה שהוא ברא לפנינו. כל הדברים, אילנות טובות, בריאות טובות, לענות בהם בני אדם. כל כך השם ברוך הוא רוצה שנראה. ונסתכל על היופי של הבריאה שלו בשביל שנתקרב אליו, שנרים עינינו לשמיים, שזה ישעיה אמר, שאו מרו עיניכם, ראו מברא אלה. השם ברוך הוא רוצה שהם יביטו בבריאה שלו. השם ברוך הוא אומר, למה נתת עיניך ברא? כי אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. השם ברוך הוא אוהב אותנו. צריך לתת לו את העיניים כי אנחנו אוהבים אותו. כי אנחנו אוהבים את השם. והשם ברוך הוא אוהב אותנו, לקדש את העיניים שלנו, לקדש את הלב שלנו, לאהוב אותו יותר מכל דבר, שלא יעבוד נפולות לאישה, שלא יעבוד נפולות ל- לאיש, שלכולם יהיה אהבה רק לשמיים, רק לאל הגדול, הגיבור והנורא. האהבה שלנו תהיה רק לפני האל, לפני השם ברוך הוא, שזה מה שהשם ברוך הוא רוצה מאיתנו, שניתן לו את הלב. השם ברוך הוא מאוד אוהב שמרימים את העיניים לשמיים, כל הזמן להרים את העיניים לשמיים, השם ינבח. מאוד אוהב את זה, כתוב בספר שערה סגה לרבנו חיים ויטל בשם מרן רבנו אריזל שאחד מהדברים שאדם רוצה למתק מעל עצמו דינים ולפעול ישועה והשפעה וחוכמה וטובה, להרים את העיניים לשמיים, להסתכל למעלה, להרים את העיניים, כל הזמן להסתכל על השמיים. לכן מי שיזכה לזה ויגיע לאהוב את השם עד כדי כך שהוא יזכה להתאהב בו יתברך וירגיש את כל הלב שלו שהוא מתאהב בבורא יתברך, שהוא ממש מתפעל בבריאה ומתבונן בגדולתו יתברך בבריאה וכל מה שהבורא עושה. הקשר שלו לבורא, שהשם ברוך הוא יודע שהוא אוהב אותו, אז השם שומע אותו והשם יעשה את רצונו. לברך כל דבר את השם, להתבונן על כל טוב שהוא עושה, על כל השפעה טובה, להיות דבוק בו, לא להפיח את הדת מהשם. כל הזמן לחשוב רק על השם ולדבר, לחשוב רק על השם, להרים את העיניים לשמיים, לאהבה תבוא, ככה תבוא אהבת השם. להרגיש ממש שאדם מתאהב בקונו, שהוא ממש יכול לרד לו דמעות מאהבתו לבורו, שהוא כל כך אוהב את השם, שרק מאהבת השם לבד, הוא לא יחפוץ כל ענייני העולם הזה. זה לא יהיה דבר שיעשה אצלו שום רושם כלל, ולא יהיה לו שום מחשבה רעה או שום דבר רע, לא מצד ההתגברות, אלא מצד אהבתו לקונו. זה לא יהיה אצלו לניסיון. אהבת השם היא הדרך לכל שערי עבודת השם ברוך הוא. היא הדרך לכל דבר שאדם חי בעולם. ושימו לב מה יקרה לבן אדם שיש לו אהבות זרות, ופתאום יהיה לאדם אהבת השם, שהוא יגלה שיש השם בעולם, ובלב שלו יתמלא אהבת השם שהוא יהיה מואב בהשם ברוך הוא, אז... ממילא החיסרון שלו יתמלא וכל הרצון שלו זה יהיה להכיר את הבורא וללכת אחריו ולכן התורה מצווה אותנו ואהבת את אדוני אלוהיך זה קריאת שמע שצריך לקרוא כל יום העיקר שאדם כל הזמן יחשוב על השם ברוך הוא שכל הזמן המוח יחשוב על השם ברוך הוא כל הזמן כל עת ורגע לחשוב על השם תחשבו מה יקרה למוח אחרי שכל הזמן <laughs> יהיה דבוק בשם הוא יתחיל להיות כבר מוח אחר והלב יתחיל להיות לב אחר, והידיים יתחיל להיות הגוף, יתחיל לבטל את המשחה לחי ואת הזוהמת הנחש, ואז אדם יהיה נקי, נקי לגמרי, מכל חיזו דעי עלמא, שלא ישלוט בו. 
יהי רצון שנזכה לאהבתו, לאהבות השם ברוך הוא, ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח, ושתתגלה מלכותו של האל ברוך הוא בכל העולם, שהשם ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.